ওকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবিলিটি থেকে জানলাম যে আমরা সরাসরি কোন একটা প্রোডাক্ট প্রসেস করতে গেলে আমাদের যে টোটাল যে র ম্যাটেরিয়াল একটা ব্যাচ তৈরি করব সেই র ম্যাটেরিয়াল থেকে যে কোনো একটা টেস্ট করলে হবে না কারণ মিউটেশনাল কম্পোজিশন স্পিসিস টু স্পিসিস ভ্যারাইটি ভ্যারিয়েটি ভ্যারাইটি টু ভ্যারাইটি অথবা সিজনাল কন্ডিশন অথবা হারভেস্টিং নানান ফ্যাক্টরের কারণে তোমার মিউটেশনাল কম্পোজিশন কম বেশি হয় সো একটা গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পেতে গেলে আমাকে অবশ্যই আগে র ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি এনসিওর করতে হবে র ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি এনসিওর করার পর আমরা যখন প্রসেস করব প্রসেস করে ফাইনাল প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এনসিওর করার জন্য আমাদেরকে তোমার স্যাম্পলিং করতে হবে সো এই যে স্যাম্পলিংটা আসলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তুমি একটা সোশ্যাল রিসার্চ করতে যাও সেখানেও তোমার স্যাম্পলিং করতে হবে ধরো তুমি তোমার অঞ্চলে এলাকার ইনকাম তোমার এলাকার ইনকাম কন্ডিশন কেমন সেটা সেটা হয়তো জানতে চাচ্ছ निर्दिष्ट अनुपाते निर्दिष्ट जिलार मानुषे गड़ आए प्रोडक्टर भेतरे लार्जेंट करते हैं विभिन्न भाव तक संक्षिप्त छोट जो अंश ड्राइमेड रेटेरियल रेटेरियल ड्राइल 
যখন ওর ভেতর থেকে যায় তখন তোমার ওইটা গোড়া হয়ে যায় মানে বড় একটা সাইজ কে ছোট করবা তুমি কি কি পদ্ধতিতে করবা কি কি মেশিন ইউজ করে করবা ঠিক আছে এটা আমরা শিখবো রোলার মিলিং ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন ধরনের মিলিং এর মাধ্যমে গুড়া করা যায় আর ল্যাবরেটরিতে আমরা কি করি আমরা সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের যে মটর প্যাস্টেল আছে মটর প্যাস্টেল এর নিচে নিয়ে আমরা জাস্ট মটর দিয়ে মটর প্যাস্টেল দিয়ে ওটাকে গুড়া করে সেখান থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল আমরা টেস্ট করি এটা হচ্ছে ড্রাই স্যাম্পল এর ক্ষেত্রে যেমন বিস্কিট বলো বা তুমি ড্রাই অন্যান্য যে স্যাম্পল গুলো আছে ঠিক আছে যেমন ধরো তুমি ধরো জিরা তুমি গুড়া করলা গুড়া করে সেখান থেকে তুমি স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করলা দুনে গুড়া করলা করে সেখান থেকে তুমি স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করলা ঠিক আছে এরকম আর যেগুলো ওয়েট স্যাম্পল ঠিক আছে যেমন তোমার ধরো আলু আলুর ভেতর তো ওয়াটার আছে তাহলে আলু যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে আলুকে আগে ম্যাচিরেট করতে হবে ঠিক আছে ম্যাচিরেট মানে হচ্ছে তোমার বর্তার মতো যাকে বলে আর কি কারণ হ্যাঁ তোমার বর্তার মতো এটাও তুমি মটর প্যাস্টেলে করতে পারবা অথবা তুমি ব্লেন্ডারে দিয়ে করতে পারবা ঠিক আছে ল্যাবরেটরিতে এই ধরনের ইকুইপমেন্টস গুলো থাকবে সেগুলো ইউজ করে এরপরে দেখো লিকুইড যেমন ধরো আমি ক্লাসে তোমাকে উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আমরা যখন ফ্রোজেন প্রোডাক্ট বাইরে এক্সপোর্ট করি বিশেষ করে ফ্রোজেন ফিস ঠিক আছে বা ফ্রোজেন শ্রিম যখন প্রোডাক্ট বাইরে এক্সপোর্ট করি তখন কয়েকটা মেথডে করা হয় ঠিক আছে কোনটা করা ইন্ডিভিজুয়াল কুইক ফ্রিজিং কোনটা করা হয় তোমার ব্লক ফ্রিজিং সাধারণত ব্লক ফ্রিজিংটা করা হয় তোমার ফিশটাকে রেখে তার ভিতরে একটা ব্লকের ভিতরে পানি দিয়ে তাকে ফ্রিজিং করা হয় যখন তোমার ব্লক ফ্রিজিং করা হয় কোন একটা প্রোডাক্ট তখন সেই ক্ষেত্রে তুমি যখন স্যাম্পল টেস্ট করতে যাবা তখন আমরা কি করি কোন একটা জায়গা থেকে কোন একটা চাঁক কেটে নেই কোন একটা অংশ থেকে কেটে নেই তোমার পরাতের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেটা দিয়ে কেটে নেই অথবা ড্রিলিং মেশিন থেকে হাত দিয়ে ঘোরায় ঘোরায় ড্রিলিং করলে ওই ভেতর থেকে স্যাম্পলটা বাইরে বের হয়ে আসে ঠিক আছে যখন বের হয়ে আসবে ওই স্যাম্পলটাকে ভালো করে মিক্স করে তোমার প্রপার থয়িং করে থয়িং মানে হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন এনে সেটাকে ভালো করে আমরা মিক্স করব মটর প্যাস্টেলে দিয়ে করতে পারি বা ব্লেন্ডারে দিয়ে করতে পারি মিক্স করে এরপরে আমরা স্যাম্পলটাকে টেস্ট করব ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা শিখলাম ড্রাই স্যাম্পল ওয়েট স্যাম্পল লিকুইড অ্যান্ড পালভারাইজ স্যাম্পল অ্যান্ড সলিড স্যাম্পল ঠিক আছে এখানে কারো কোনো সমস্যা পানি দিয়ে পূর্ণ করে দেয় দিয়ে ওকে ফ্রিজিং করে ফ্রিজিং করলে ওটা দেখবে যে একটা ব্লক এর মতো হয়ে যায় আইস ব্লক অথবা তোমার যে কোনো কয়েকটা অংশ থেকে ধরো তুমি 
উপরে চার কোনা থেকে চারটা নিলাম মাঝখান থেকে একটা ড্রিলিং করলাম ঠিক আছে এইগুলাকে সব এক জায়গায় করা হবে পরে এটাকে তোমার মোটর পেস্টেলে দিয়ে তোমাকে প্রথমে থয়িং করাবে থয়িং মানে হচ্ছে বরফকে নরমাল কন্ডিশনে নিয়ে আসা থয়িং করা থেকে নরমাল হ্যাঁ বরফ থেকে নরমাল ওইটাকে তুমি তখন কি করবা তখন তোমাকে ওইটাকে ভালো করে আবার মিক্সিং করতে হবে মিক্সিং করে এর পরে ওইটাকে তুমি টেস্ট করলে রিপ্রেজেন্টেটিভ ওই টোটাল চাঙ্কের মধ্যে তোমার নিউট্রিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন কেমন আছে এটা তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে এরপরে দেখো ফর লার্জ ব্যাচ সাইজ যদি অনেক বড় ব্যাচ সাইজ হয় ঠিক আছে যেমন ধরো তোমার বিশাল বড় সাইলোতে দেখা গেছে যে তোমার 2000 টন 3000 টন তোমার ময়দা আসছে বা স্যাম্পল আসছে তখন তুমি কি করবা ঠিক আছে তখন তো তুমি ওই ওই সাইলোর ভিতরে দেখা যাবে তিন তলা চার তলা সমান বড় বড় সাইলো থাকে এক একটা ময়দা ইন্ডাস্ট্রিতে বা বিস্কিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে টেপ প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে কি করবে তো নেমে যে তো টেস্ট করে মানে স্যাম্পল নিয়ে আসতে পারবো না তাই না তখন তোমাকে করতে হবে কি একটা বড় অ্যামাউন্টের তোমার যখন লার্জ সাইজ ই করা হয় তখন প্রথমে কি করা হয় প্রথমে করা হচ্ছে হোয়েন দা প্যাক অর ব্যাচ ইজ এক্সিটিংলি লার্জ যদি খুব বেশি হয় সাচ এজ বক্সারস বক্সকারস ইট ইজ ইউজুয়ালি টু টেক এন এ নাম্বার অফ স্যাম্পলিং এখানে কি করতে হয় তোমাকে অনেকগুলো স্যাম্পল নিতে হয় ওর থেকে ভেরিয়াস ডিভাইসেস হ্যাভ बीन ডেভেলপড ফর টেকিং কোর্স অফ স্যাম্পলস এট डिफरेंट প্লেস ইন দা ব্যাচ তোমার যদি অনেক বড় বক্স হয় বা অনেক বড় প্যাকেট হয় তাহলে তোমার একটা দুইটা স্যাম্পল ওর ভিতর থেকে নিতে হবে ওর বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমার বিভিন্ন তোমাকে স্যাম্পল নিতে হবে নিয়ে সেটাকে তোমার কেয়ারফুলি মিক্স করতে হবে মিক্স করার পরে তোমাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পলটাকে টেস্ট করতে হবে আরেকটা উপায় আছে এটাকে বলা হচ্ছে কোয়ার্টারিং ধরো তুমি অনেক বড় সাইলো থেকে ময়দা নিলা অনেক বেশি পরিমাণে তুমি ময়দা নিলা ওই ময়দাটাকে নিয়ে তুমি ধরো প্রথমে কি করতে হবে ওটাকে তোমার ওই গোল একটা उपयोगीपल छोट हो তখন তুমি ওইটাকে নিয়ে টেস্ট করবা এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে কোয়ার্টারিং তাহলে বড় স্যাম্পল যখন লার্জ ব্যাচ সাইজ আমরা দুই ভাবে করি একটা হচ্ছে বড় প্যাকেটের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল নি নিয়ে সেখান থেকে আমরা টেস্ট করতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি এবং অবশ্যই বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়ার পরে তাকে কেয়ারফুলি মিক্স করতে হবে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কোয়ার্টারিং পদ্ধতি যেটা বললাম তুমি আগে র মেটেরিয়াল কে নিবা নিয়ে একটা শীটের মতো করবা করার পর সেটাকে তুমি চার ভাগে ভাগ করবা করে এক আর তিন রাখলা প্রথমবার দুই আর চার বাদ দিয়ে দিলা এরপর আবার তুমি ওই এক আর তিন কে একসাথে করে শিট করবা করে ধরো দুই আর চার রাখলা এক আর তিন বাদ দিয়ে দিলা এইভাবে দিতে দিতে দেখবে তোমাকে টেস্ট করার জন্য তো অনেক বেশি লাগে না টেস্ট করার জন্য সিম্পল অল্প একটু স্যাম্পল লাগে সো ওই টেস্টের উপযোগী স্যাম্পল যখন তোমার তৈরি হয়ে যাবে তখন তুমি ওই স্যাম্পলটাকে নিয়ে টেস্ট করবা टेस्ट कर